Hey, ¿qué pasa, canales? Bienvenidos a otro video del canal. Como pueden ver el título del video, este día estaremos haciendo algunas cosas que no me gustan del Ford Mustang. Y pues este es el Mustang en el que estaremos hablando. La verdad es que está bien perro. Esta generación existe del año 2011 hasta el 2014. En especial, pues este carro es 6 cilindros, trae un motor 3.6 y hace cerca de 310 caballos de fuerza. A diferencia de la generación pasada, que son del 2005 al 2010, el de 6 cilindros era un motor 4.0, que tiene fama que la verdad es que no jalan mucho. Tienen alrededor de 280 caballos de fuerza me parece Y pues realmente lo que es el exterior no cambia mucho Bueno, la generación pasada estos autos se llamaban New Edge Que iban del año 2000 al 2004 Ya después cambiaron a la otra generación Que les voy a poner otra fotito aquí Y pues aquí tenemos este 2011 Que es 3.7 litros Igual ahorita les voy a enseñar el motor Y aquí tenemos el pequeño motor Este auto, como ya les comenté, 6 cilindros, 3.7 Y esa es una de las primeras cosas que no me gustan de este auto Que es conocido como el Pony Car Ya saben que pues estos carros también se conocen como Muscle Cars pero la mayoría de los Muscle Cars pues son de 8 cilindros Ya sea el 4.6 de Mustang El 5.0 de la nueva generación de Mustang Pero este es 3.7 litros, 6 cilindros La verdad es que sí generan bastante potencia Y con el peso del carro pues Pues sí es un motor muy bueno, ¿no? Igual ahorita les voy a enseñar cómo suena Este es de mis favoritos, cómo suena de los 6 cilindros Por ejemplo Camaro, Challenger, Charger Todos esos de 6 cilindros no suenan tanto Y también son conocidos como Muscle Cars Porque la mayoría están pues limitados De lo que es la computadora y a pesar de que este Pues no está liberado de su computadora, suena muy bien, ahorita les vamos a enseñar Y pues como pueden ver este carro suena muy bien Y las únicas modificaciones del escape que tienen Es que se le quitaron los resonadores Se le quitaron los mofles Y prácticamente fue todo Todavía tiene sus catalizadores, sus hairs originales A lo mejor si le metes una tubería de mucho más marca Una borla o a lo mejor Flowmaster Cualquier otra modificación a los mofles Pues suele sonar mucho mejor Y pues es de 6 cilindros Suena muy muy bien para hacer 6 cilindros ¿no? Pero pues igual, como ya les comenté, es una de las cosas que a mí no me gustan de este auto Que pues es 6 cilindros, ¿no? Que realmente no es un muscle car, es un pony car En el número 2 de lo que no me gusta de este carro es la suspensión Igual como pueden ver, pues ya trae sus rines acá de Mustang más nuevecito Todo el carro se mira muy bonito Pero algo que no me gusta es, chequense esto El carro está muy alto, aquí caben como 5 dedos La verdad es que eso no me gusta Muchas personas lo que hacen para bajar la suspensión Es de que le ponen lower springs o coilovers La verdad es que la versión de coilovers sale muy cara alrededor de mil dólares más o menos por todos los coilovers y estás hablando de una suspensión más o menos no por ejemplo unos bc racing coilovers y ya los puedes ajustar la altura y hace un poquito más altos mucho más bajo y todo ese rollo pero hay otras opciones mucho más baratas como son los lower springs o sea unos resortes mucho más cortos y hay muchas opciones como a back como h y r estás hablando de que por los cuatro springs se pueden salir en 200 250 hasta 300 dólares y es una opción muy muy buena para bajar este auto igual todo eso pues obviamente te va a servir para mejorar la estabilidad del carro, el tipo de manejo la suspensión que se sienta mucho más dura pero esta es una de las cosas que no me gustan de este auto, como ya les comenté, la suspensión y de que esté demasiado alto el número 3 de lo que no me gusta de este auto pues es los interiores de tela, los interiores están en muy buen estado, los interiores se miran bastante bien y la tela pues no luce tanto como unos asientos de... igual les voy a enseñar unas fotitos de los interiores en color negro, en color rojo, llaman muchísimo la atención, hay versiones de 6 cilindros que se llaman la versión premium que pues vienen todo de piel, luce mucho más pero pues aquí como hace tanto calor donde vivimos Es una mejor opción los asientos de tela Porque en serio en verano siente muy muy incómodo traer asientos de piel Pero es una de las cosas que a mí no me gustan en lo personal de este auto Los asientos de tela El número 4 de lo que no me gusta de este carro es el estéreo Si bien pues el estéreo se mira bonito, se mira acorde al carro Algo que no me gusta de este estéreo es que no tiene ni bluetooth Y pues chequen, se está todo unido Y para cambiar esta unidad por a lo mejor un sistema que tenga para poner una pantalla táctil De alguna marca como Pioneer o algún una otra más, pues sale muy caro, el puro adaptador vale cerca de 400 dólares y estuvimos viendo otras opciones de poner una pantalla completa así como las de Tesla que son Touch, pero estás hablando de 800 hasta 1000 dólares la pura base con la pantalla, si bien obviamente vale la inversión, es muy caro para un carro tan viejo, este carro pues es del 2011, como ya saben pues no es tan viejo ni tan nuevo, pero la verdad se me hace excesivo el costo de los adaptadores y bueno el número 5 de las cosas que no nos gusta de este carro es el sonido Pues como pueden ver la verdad es que el carro suena muy bien pero tiene un mofle suelto y suena por acá atrás Ahorita les voy a enseñar de que está suelto Pero la verdad es que es muy molesto Es algo muy sencillo de arreglar La verdad el sonido del carro suena bien Este carro no trae tubería de marca Le quitaron los resonadores y los mofles Pero la verdad es que suena muy bien Casi no se escucha 
no sé si puedan percibir un sonido Está pues la tubería suelta del lado izquierdo Entonces ahorita les voy a enseñar Y esto es lo que les comentaba de la tubería, chequen Como pueden ver es esta caída Y eso está bien Entonces esta es la que suena, chequen Ahí está pegando Lámina con lámina, entonces obviamente hay que arreglar eso La verdad es que es bastante sencillo pero pues son cositas que son normales de un carro usado, amigos. La número 6 vendría siendo que no tiene pito. No, está desconectado, no sé, no sé qué pedo, no lo he revisado. Pero pues no tiene pito. Y pues es otra cosa que tenemos que arreglar en este carro. La verdad son muchas más cosas que nos gustan en este auto que las que no nos gustan. El número 7 de lo que no me gusta de este carro y en lo personal de todos los Mustang, que a lo mejor muchos de ustedes ya saben, cuando ven esos videos de los Mustang que pues están estrellando, se colean, chocan, etc., es el control de estabilidad de estos autos si bien pues ya saben todos los autos nuevos tienen control de estabilidad todos los autos nuevos tú los puedes desactivar en los Mustang y porque ya he leído en bastantes blogs aunque tú lo desactives el control de estabilidad este se vuelve a activar por seguridad del mismo auto entonces por ejemplo si tú desactivas el control de estabilidad y decides derrapar hacer una vuelta en U tratar de hacer cualquier cosa como quemar llanta la computadora trata de protegerte y vuelve a activar lo que es el control de estabilidad lo que significa que bloquea las llantas Hay donde las personas pierden el control ya que pues se bloquean los ejes y pierdes el control total del auto lo que hace que pues tengas un accidente amigos y pues prácticamente esas son las cositas que a mí en lo personal no me gustan del Ford Mustang esta generación y pues hay algunas otras generaciones que también hay cosas que no me gustan igual ustedes pongan en los comentarios si tienes un Mustang qué es lo que no te gusta del auto o si tienes un Mustang qué es lo que más te gusta del auto ya que estaré leyendo todos sus comentarios y pues tomándolos en cuenta para ver si podemos ir actualizando el carro modificarlo arreglar ciertas cosas que pues podemos mejorar como ya les comenté, los lower springs los coilovers, la tubería la mejora el motor, meterle más cosas al motor para que jale mucho más, bueno amigos no me malinterpreten a pesar de que este carro pues es 6 cilindros, es un carro pequeño, como muchos lo conocen es un pony car, no es un carro que queremos para correr, para eso son los carros 8 cilindros que le metes más modificaciones, estos carros más que nada son para traerlos del diario, manejarlos estar a gusto, tener un carro que luzca y pues más que nada que suene bien que te mueva y que luzca pues como lo pueden ver amigos, está muy bonito el auto, así que amigos pues aquí finalizamos el video del Mustang 2011 de 6 cilindros, entonces pongan en los comentarios qué es lo que más les gusta de este auto y qué es en lo personal lo que no les gusta o qué le cambiaré en este auto porque lo tendremos en consideración para próximas modificaciones entonces para que estén al tanto amigos, así que amigos recuerden de like, suscribirse y comentar qué les gustaría en el próximo video y nos vemos